le plus mystérieux des tableaux jamais peints, écrivait Louis Aragon à propos de la porte-fenêtre à Collioure, semble s'ouvrir sur cet espace d'un roman qui commence et dont l'auteur ignore tout encore. Quelques années auparavant, le jeune Henri Matisse lui-même avait pourtant envisagé son art comme dénué de mystère. « Ce dont je rêve, écrivait-il dans les notes d'un peintre, c'est d'un art d'équilibre, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, et qui soit, pour l'homme d'affaires aussi bien que pour l'artiste, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. » Et c'est toute la force de Matisse, en effet, que d'opposer au tourment des artistes de son temps, à leur intellectualisme ou misérabilisme souvent pesant, la beauté paisible de son art en constante recherche de simplicité et d'élégance formelle. À l'instar de Bonnard ou de Cézanne, mais contrairement à beaucoup d'autres, suivez mon regard jusqu'à Malaga, il évita dans sa peinture toute référence autobiographique pour célébrer seulement la beauté du monde, et la joie de peindre, ce je-ne-sais-quoi, cette force étrangère à sa vie d'homme normal, comme il se plaisait à le répéter. Rien chez Matisse, en effet, ne semblait le destiner à une carrière artistique, encore moins de premier plan. Fils d'un marchand de grains, il fit son premier séjour à Paris pour suivre des cours de droit, et il confia plus tard, non sans malice, qu'il ne visita à cette occasion ni le salon annuel de peinture, ni aucun musée. Le déclic se produisit pour lui alors qu'il était alité après une opération. Malgré l'opposition paternelle, Matisse sortit du lit avec la ferme intention de devenir peintre. Élève de couturier à Saint-Quentin puis de Bougreau à l'Académie Julian, il fut refusé au concours d'entrée des Beaux-Arts mais remarqué par Gustave Moreau au point que celui-ci l'accepta dans son atelier. Dispensant un enseignement non contraignant dans la mesure où chaque élève était libre de travailler comme il l'entendait, Moreau aura vis-à-vis -vis de Matisse une intuition fulgurante. « Jeune homme, vous allez simplifier la peinture. »« Deviens ce que tu es », aurait-il pu ajouter s'il n'avait préféré à la pensée nietzschéenne la sienne propre. « La couleur, affirmait par exemple ce maître étonnant, doit être rêvée, pensée, imaginée. Que cet enseignement soit venu d'un peintre symboliste et notoirement misanthrope ne laisse pas d'étonner, mais sans doute Moreau avait-il perçu chez Matisse une soif d'absolu proche de la sienne. Après un voyage à Londres pour voir les Turner, Matisse mit le cap au sud, la Corse, la Côte d'Azur ou encore Toulouse, mais c'est bien le soleil de la Méditerranée qui changea son approche de la couleur. Il s'initia aussi à la sculpture, ce qu'il est fondamental de savoir pour comprendre cette illusion d'espace dans son œuvre. Fasciné par Cézanne, dont l'influence sera longtemps prépondérante, il cassa sa maigre tirelire pour acquérir une petite toile du maître d'Aix qu'il conserva plusieurs dizaines d'années. « J'en ai tiré ma foi et ma persévérance », avoua Matisse en but à de graves difficultés financières. C'est alors qu'il fit la rencontre de Paul Signac et d'Henri Edmond Cross. Passant en leur compagnie l'été à Saint-Tropez, il peignit luxe, calme et volupté, qui connut un grand succès au Salon des Indépendants et fut acheté par Signac. L'été suivant, il s'installa à Collioure avec Derain, abandonnant la touche fragmentée chère à Signac, se libérant de toute référence technique ou théorique, pour laisser le champ libre à la couleur et à la spontanéité du geste. Accroché à côté d'œuvres tout aussi colorées de Manguin, de Marquet ou de Vlaminck, la fenêtre à Collioure, la femme au chapeau et le portrait de Madame Matisse à la raie verte provoquèrent un scandale qu'on peine à imaginer aujourd'hui, tant ces toiles se sont imposées dans l'iconographie collective. Les fauves devinrent célèbres du jour au lendemain, à la suite de celui qui fut considéré à tort comme le chef de meute Henri Matisse.